ఏపీ ఎంసెట్ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్కి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఏ కాలేజీలో ఏ బ్రాంచ్కి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి సో మనం చాలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు అలాగే సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో ఏమైనా ఎక్స్ట్రాగా సీట్స్ ఏమైనా వస్తాయా సో సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించి నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ గురించి ఈ వీడియో అనమాట వీడియోని మీరు పూర్తిగా చూడండి మీకు చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇది ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌసండ్ అరౌండ్ లెవెన్ థౌసండ్ అనమాట యాక్చువల్గా మనకు ఏఏసీటీ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన సీట్లు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కానీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఫిల్అప్ చేసిన సీట్లు వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఆల్మోస్ట్ సో లెవెన్ థౌసండ్ నేను ఓకే దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోండి సో ఇంకా సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్కి ఫార్టీ థౌసండ్ సీట్లు ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో కొన్ని కాలేజెస్ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు సో అవన్నీ కూడా సెకండ్ కౌన్స్ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి సో ఆ సీట్లన్నీ కూడా సెకండ్ ఫేజ్లో ఫిల్అప్ చేస్తారు సో ఆ విధంగా మనకు వేకెంట్ సీట్స్ అయితే ఉంటాయి అదొకటి సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎవరికైతే సీట్ వచ్చిందో కొంతమంది ఆ కాలేజ్ నచ్చక లేకపోతే ఆ కోర్స్ నచ్చక వాళ్ళు ఆ సీట్ని రిజెక్ట్ చేస్తారనమాట అంటే వదులుకొని సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో వాటి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు సో అలా కూడా మనకు వేకెంట్ సీట్స్ అయితే యాడ్ అవుతాయి రెండు విధాలుగా ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌసండ్ సీట్లు ఉంటే అందులో ఫిల్అప్ అయింది నైంటీ వన్ థౌసండ్ మాత్రమే సో రిమైనింగ్ సీట్లు అవి వేకెంట్ కదా అవి కూడా మన సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో యాడ్ అవుతాయి ఓకే సో ఈ ఈ విధంగా సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో మనకు నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేది యాడ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏ కాలేజీలో ఏ కోర్స్కి ఎన్ని సీట్లు మిగిలాయో తెలుసుకోవాలా తెలుసుకుందాం చాలా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇది సో మీరు వీడియోని కంప్లీట్గా చూ చూడండి ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి కాలేజ్ వైజ్ అలాట్మెంట్ లిస్ట్ అనమాట అంటే ఏ కాలేజీలో ఏ బ్రాంచ్కి ఎన్ని సీట్లు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఫిలప్ చేస్తారని చెప్పేసి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇదొకటి ఈ లింక్ ద్వారా ఈ పేజ్ ద్వారా తర్వాత ఈ పేజ్ వచ్చేసి కాలేజ్ వైజ్గా కోర్స్ వైజ్గా ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని ఈ ఈ కౌన్సిలింగ్ మొత్తానికి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఆ కాలేజీలో నేను నేను చూపిస్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలేజ్ చూడండి ఏబిఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏబిఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నేను ఇప్పుడు ఏ విధంగా మీకు చూపిస్తానో అదే విధంగా మీకు మీకు ఇష్టం వచ్చిన కాలేజ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు సో అది మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఏబిఆర్కే కాలేజ్ ఈ కాలేజీలో ఈ ఈ సంవత్సరం మనకు ఏమేం కోర్సులు ఉన్నాయి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి తెలుసు ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం విధంగా జస్ట్ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ సో ఆ పర్టికులర్ కాలేజ్లో ఏబిఆర్ కాలేజ్లో ఏజిఆర్ అంటే అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్కి ట్వంటీ ఫోర్ సీట్స్ ఉన్నాయి అంటే గవర్నమెంట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ సీట్లు ఫిల్అప్ చేస్తుంది కోర్స్ ఫీజు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కాలేజ్ వైజ్ అలాట్మెంట్ లిస్ట్లో అదే కాలేజ్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఏబిఆర్కే కాలేజ్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ మీరు చూజ్ చేసుకోండి సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే సో ఆ కోర్సులో ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎన్ని సీట్లు ఫిల్అప్ చేస్తారు త్రీ వన్ టూ త్రీ త్రీ సీట్లు ఫిల్అప్ చేస్తారు కాకపోతే ఆ కోర్స్కి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి టోటల్గా ట్వంటీ ఫోర్ సీట్స్ ఉన్నాయి ఫిలప్ చేసింది త్రీ సీట్స్ సో రిమైనింగ్ ట్వంటీ వన్ సీట్లు అనేది సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో ఫిలప్ చేస్తారు సో ఈ విధంగా మీకు ఏ కాలేజీలో ఎన్ని సీట్లు వేకెంట్గా ఉన్నాయి ఏ బ్రాంచ్కి తెలుసుకోవచ్చు ఇంకొకటి సో జనరల్గా మనము గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ చూస్తాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ జేఎన్టీయూ జేఎన్టీయూ కే చూస్తాను ఓకే ఇక చూడండి జేఎన్ జేఎన్ టీవి జేఎన్ టీవి ఇది వచ్చి జేఎన్ టూ కే కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ విజయనగరం అనమాట సో ఇది గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఈ కాలేజ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్ని సీట్లు ఫిలప్ చేశారు చూద్దాం ఫస్ట్ ఫేజ్లో సిక్స్టీ సిక్స్ సీట్లు ఫిలప్ చేశారు ఈ కాలేజ్లో టోటల్గా ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఈ కాలేజ్కి సో మనం బ్యాక్ వెళ్ళేసి ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫైల్ దగ్గర జేఎన్టి జేఎన్టి వి ఓకే క్లిక్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ 
కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి సిక్స్టీ సిక్స్ ఇక్కడ ఎన్ని సీట్లు ఫిల్అప్ చేశారు సిక్స్టీ సిక్స్ సో టోటల్గా ఈ కాలేజీలో కంప్లీట్ అయిపోయాయి సిఎస్సి బ్రాంచ్కి అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ కాలేజీలో ఎందుకు కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఇది గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అనమాట సో మ్యాక్సిమం ఇలాంటి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ప్రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జా ఇంకో ఇంకొక బ్రాంచ్ మనం చూద్దాం ఇక్కడ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అయితే ఎన్ని సీట్లు ఫిల్అప్ చేస్తారో ఒకసారి చూద్దాం మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సీట్లు ఫిల్అప్ చేస్తారు ఆ కాలేజ్లో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫిల్అప్ అయింది సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఓన్లీ ఒక్క సీట్ మాత్రమే మిగిలింది మెకానికల్ సో మెకానికల్ కూడా ఆ కాలేజ్లో పూర్తిగా ఫిల్అప్ అయిపోయింది సో జనరల్గా మెకానికల్ ఎవరు తీసుకోరు అది గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం అనేది ఫిల్అప్ చేశారు నెక్స్ట్ సో ఇంకొక మంచి కాలేజ్ మనం చూద్దాం జే ఇన్ టు యూ ఏ సో జే ఇన్ టు కొడతాను ఫస్ట్ నేను జే ఎన్ టి యూ ఓకే సో గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ట్రై చేస్తున్నాను నేను ఓకే ఇక్కడ మనం చూద్దాం ఇక్కడ మనం కోడ్ వచ్చేస్తున్నాం ఈజీగా జేఎన్టియు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏ చూస్తాను జేఎన్టియు ఏ జేఎన్టియు ఏ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అనంతపురం ఈ కాలేజ్లో జేఎన్టిఏ ఓకే ఈ కాలేజ్లో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ అన్ని బ్రాంచెస్కి సిక్స్టీ సిక్స్ సీట్లు ఉన్నాయి ఓకే కాకపోతే ఎన్ని సీట్లు ఫిల్అప్ చేస్తారు ఇక్కడ చూ చూద్దాం జేఎన్టిఏ జేఎన్టి ఇక్కడ ఉంది సో కోర్స్ మనం చూద్దాం కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ సీట్లు అయితే ఫిల్అప్ చేస్తారు ఇక్కడ ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్కి సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి సో ఒక సీట్ మిగిలింది అలాగే మనం ఇక్కడ వేరే కోర్స్ బ్రాంచ్ అనేది పెట్టుకుందాం ఈసీఈ పెట్టుకుందాం ఈసీఈలో సిక్స్టీ ఫైవ్ సీట్లు ఇక్కడ ఉంది ఈసీఈకి సిక్స్టీ సిక్స్ సో ఒక సీట్ మిగిలింది నెక్స్ట్ మెకానికల్ చూద్దాం ఒకసారి మెకానికల్ కూడా అదే విధంగా ఉంది అదే విధంగా ఉంది ఒకే ఒక సీట్ మిగిలింది మెకానికల్ కూడా ట్రిపుల్ ఈ సో ఇది గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం మనకు ఫిల్అప్ అయిపోతుంది ఇది ట్రిపుల్ ఈ కూడా ఒక సీట్ మిగిలింది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఒక సీట్ సో ఎందుకు ఈ విధంగా మొత్తం అన్నీ ఫిల్అప్ చేస్తారంటే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ మెకా సో ఆ రీజన్ వల్ల మొత్తం ఫిల్అప్ చేసేస్తారు సో ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసు మీరు ఈజీగా చెక్ చే చెక్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ కాలేజ్ వైజ్ లిస్ట్ ఈ లింక్ ద్వారా ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫైల్ ఈ ఈ రెండు లింక్స్ ద్వారా మీరు ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఎన్ని సీట్లు మిగిలాయి తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు సార్ ఇక్కడ ఈ పలానా క్యాండిడేట్ కదా ఇక్కడ చూడండి ర్యాంక్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ ఈ క్యాండిడేట్కి ఈ క్యాండిడేట్ ఒకవేళ ఇష్టం లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ కాలేజ్లో ఆ సీటు వదులుకొని నెక్స్ట్ కాలేజ్లో పెట్టుకోవచ్చు సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు సో సెకండ్ ఫేజ్లో ఆ సీట్ కన్ఫర్మ్ అయితే అప్పుడు ఈ సీట్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు సో ఆ విధంగా కూడా కొన్ని సీట్లు అయితే మనకు సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో యాడ్ అవుతాయి సో మూడు రకాలుగా యాడ్ అవుతాయి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్స్ అనేది మూడు రకాలుగా యాడ్ అవుతాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి కొన్ని కాలేజెస్ ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అవి సెకండ్ కౌన్ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి సో అలాగే మనకు వేకెంట్ సీట్స్ ఉంటాయి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్కి సెకండ్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఇంకా కొన్ని సీట్లు మిగలలేదు అవి సెకండ్ ఫేజ్లో ఫిల్అప్ చేస్తారు సో అలా కూడా మనకు వేకెంట్ సీట్స్ ఉంటాయి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్కి థర్డ్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చిన సీట్ అనేది కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి నచ్చక అవి దాన్ని వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు అవి కూడా మనకు వేకెంట్ వేకెంట్ కింద సెకండ్ ఫేజ్లో యాడ్ అవుతాయి యాడ్ అవుతాయి ఈ విధంగా మీకు మూడు రకాలుగా సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్కి సీట్స్ అనేది యాడ్ అవుతాయి ఓకే ఎస్ థ్యాంక్ యూ